இந்த வீடியோவில் இந்த ஷார்க் இந்த சுறாமீன் எப்படி வரையறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம மேல் பக்கத்தில் இருந்து தொடங்குவோம் எப்படி வேணாலும் வரையலாம் நம்ம பென் டூல் எடுத்து வரையலாம் வரையலாம் இல்லை லைன் டூல் வச்சு வரையலாம் லைன் டூலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா முதல்ல இப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்கிடுவோம் ஓகே இந்த கோடு போட்டு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த செலக்ஷன் டூல் வந்துடும் கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நேர மேலே தூக்குவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கேப் இருக்குது ஸோ அந்த கேப்புக்கு கேப்பை விட்டுட்டு பாதி வரைக்கும் வரையலாம் ஏன்னா பாதி வரைக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்து வளைஞ்சிருக்கு அதுக்கு பிறகு நேராக இருக்கணும் இதில் கொஞ்சம் தாழ்ந்து வரலாம் சின்ன வளைவு ஓகே அதுக்கு பிறகு மேலே போகிறது கீழே வளர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லெவலில் இருக்கும் மேல் பக்கத்தில் இருக்கிறது உள்ளே பார்த்து வளைஞ்சிருக்கும் கீழ் பக்கம் இருக்கிறது வெளியே பார்த்து வளைஞ்சிருக்கும் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணேன்னா மேலே மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு வளைவு கொடுக்குறோம் அதுக்கு பிறகு கீழே உள்ளது செலக்ட் பண்ணி வளைவு கொடுக்குறோம் சில டைமில் நமக்கு இந்த கேப்பு கூடுதலாக வேணும் ஆனால் இது பக்கத்தில் இருந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா என்ன செய்யலான்னா இங்கே ஸ்னாப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டூல் பாக்ஸு பெருசாக வைக்கிறேன் ஓகே இந்த ஸ்னாப் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் ப்ராப்பராக அதை கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கூட ஜூம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக நடுவில் பெண்ட் பண்ணணும் மறுபடியும் ஸ்னாப் பண்ண ஆன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டான அந்த பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் இன்னும் ஒல்லியாக இருக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா இன்னும் ஒல்லியாக கேட்கலாம் நீளம் கூட்டணா கூட்டிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது இங்கே இருந்து அடுத்த பெண்டு கிரிட் ஸ்னாப் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கரெக்டாக அதில் இருக்க கார்னரில் போயிருக்கோம் மறுபடியும் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் பக்கத்தில் போகிறோம் நடுவில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுற கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த ஸ்னாப் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கரெக்டாக எழுத்து வச்சுக்கலாம் நமக்கு தேவையான இடத்துல இப்போ அதுக்கு இந்த பக்கத்தில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்போசிட் டெரெக்ஷனில் வளைச்சிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறகு ஷேப் இந்த இடத்துல வரையலாம் வளைச்சிட்டு வெளியே கொண்டு வரோம் ஓகே இந்த இடத்த ஜூம் பண்ணிக்குவோம் பக்கத்தில் போயிட்டு நமக்கு தேவையான ஷேப் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஜூம் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜூம் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வெளியே வர்றதுக்கு கண்ட்ரோல் மைனஸ் சரியா ஓகே இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாய் ஷேப் இருக்கு ஸோ அந்த வெளியே உள்ளது மட்டும் முதல்ல பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் உள்ள உள்ளது பண்ணலாம்
இந்த ட்ராயிங்கை வந்து இப்படி தான் பண்ணணும்னு எந்த கட்டாயமும் கிடையாது எனக்கு வந்து ஒரு லைன் டூல் ரொம்ப பழக்கமானதுனால நான் லைன் டூலில் பண்ணுறேன் இதே ட்ராயிங்கை வந்து நீங்கள் பென் டூல் வச்சும் பண்ணலாம் சில உங்களுக்கு பென் டூல் விருப்பம் இருக்கும் அப்படி உள்ளவங்க பென் டூல் வச்சு பண்ணலாம் ஓகே இதில் மேலேருந்து நம்ம என்ன எடுத்தது இந்த மூக்கு ஏரியா கொண்டு போவோம் ஸ்னாப்பு சில நேரங்களில் தேவைப்படும் தேவைப்படும் போது ஸ்னாப் ஆன் பண்ணிக்கலாம் மற்ற நேரங்களில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சரி அடுத்தது இந்த வாய் ஏரியா மோஸ்ட் இங்கேருந்தே வருது அடுத்தது இங்கே வளர்த்து வச்சுருவோம் இதுக்கு மேலோடி வரணும் ஸோ கொஞ்சம் நிமிஷம் ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இதை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அப்படி அடுத்தது இப்படி ஓகே இனி உள்ள வந்து நம்ம இந்த நாக்கு வருது நாக்குக்கு ரெண்டு கோடு தேவைப்படும் முதல் கோடு இப்படி போடுவோம் அதை இப்படி வளர்ச்சி வச்சுருவோம் ரெண்டாவது கோடு நான் அதில் டச் பண்ணலாம் இப்படி வளர்ச்சி வச்சுருவோம் அப்போ அந்த நாக்கு ஷேப் அதில் உள்ள வந்துடும் இந்த கடைசி பாயிண்ட்டை வேணா இங்கே கீழே தாத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த மூக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கோடு மட்டும் போடும் இல்லை தேவைப்பட்ட ஒரு ரவுண்ட் எதாவது போட்டுக்கலாம் ஓகே இங்கே இன்னொரு கோடு கூட இருக்கு அதையும் வரைஞ்சிருவோம் அடுத்த இந்த கண்ணு ஷேப்பு கண்ணு ஷேப் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு அரை வட்டம் இந்த அரை வட்டத்துக்கு வேணும்னா ஒரு வட்டம் போட்டுட்டு அதில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கண்டினியூஷன் அப்படியே வரட்டும் அடுத்தது இந்த மேலே வருது இதுக்கு ஆக்சுவலி என்ன செய்யலாம்னா வெளியே வரைஞ்சிட்டு நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணி அப்படியே இந்த இடத்துல கொண்டு வைக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம உள்ள இருக்க லைனை டெலீட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு சின்ன பால் மாதிரி பண்ணுறேன் கண்ணுக்காக ஓகே அதை நம்ம ஃபில் பண்ணி விடணும் கருப்பு கலர் ஓகே ஸ்ட்ரோக் கருப்பு தான் வேணும் நமக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்த வரையலாம் இப்படி போட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கேப் போட்டோம்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கிடலாம் இன்னும் ரெண்டு அண்ணும் இதில் இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று சின்னதாக வருது ஸ்னாப் ஆன் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பக்கத்தில் போயிடுவோம் இந்த 
எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஓயந்துருச்சு நினைக்கிறேன் பார்த்து வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இங்கே ரெண்டு மூணு கோடுகள் போட்டுவிடுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகே இங்கே கடைசியில் ஒன்றே ஒன்று தான் மிஸ்ஸிங்கில் இருக்குது அது வந்து பல் பல்லுக்கு பலவிதமாக செய்யலாம் டேரெக்டாக வரையலாம் இல்லைனா ஒரு பல் மட்டும் வரைஞ்சிட்டு அதை அப்படியே காபி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் காப்பி கண்ட்ரோல் சி பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட் பண்ணுற இடத்துல திரும்ப எடுத்து மாட்டிக்கணும் இல்லை கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வின்னு ஒரு ஆப்ஷன் உண்டு அது வந்து பேஸ்ட் இன் பிளேஸு எந்த இடத்துல வந்து காப்பி பண்ணோமோ அதே இடத்துல வந்து பேஸ்ட் ஆகும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி அப்போ நமக்கு இன்னும் பக்கத்தில் இருக்கும் இப்போ நான் தள்ளி கொண்டு வரதுக்காக ஆரோ கீ யூஸ் பண்ணுறேன் கீபோர்டில் கொஞ்சம் கூட வளர்ச்சிக்கலாம் இந்த ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எடுத்துகிட்டு வளர்ச்சி வச்சுக்கலாம் இல்லை சிம்பிளாக இங்கேருந்தே இங்கே நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி கீழே ஸோ ஏதாவது ஷேப்புகள் பல்லிக்கு இடையில் தான் வருது அப்படின்னா அதை மட்டும் நம்ம டெலிட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ ஷார்க் ரெடி இது வேணால் ஒரு காப்பி கூட பண்ணி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கூட சின்னதாக வச்சுக்கலாம் இது ஆக்சுவலி அந்த சைடில் உள்ள கண் ஸோ இங்கே வெளியே தெரியக்கூடாது ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அதுக்கு லைக் போடுங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்